ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಆಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ಇಡ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವಾತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಕಾವೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅದು ಪೂರಕವೋ ಮಾರಕವೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಇಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಕೆ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಸೂದ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಕಾವೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಮಸೂದ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಒಳ ಹರಿವು ಹೊರ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು
ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಂಥ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಟ್ಟಿರೋ ನಾವು ಇಡುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿದೆಯೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಯಾರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್